నిప్పు లేకుండా పొగ రాదు అంటారు పొగ వచ్చిందంటే ఖచ్చితంగా ఏదో మూల ఏదో నిప్పు ఉందనే అర్థం ఇప్పుడు చిరంజీవి గారికి రాజ్యసభ సీట్ ఇవ్వబోతుంది వైఎస్ఆర్సిపి అని జరుగుతున్న ప్రచారం ఏదైతే ఉందో ఆ ప్రచారం ఒకవేళ అసత్యమైతే కనుక ఖచ్చితంగా దాన్ని వైఎస్ఆర్సిపి నేతలు ఖండించాల్సిన అవసరం ఉంది కానీ అంటే ఇండివిజువల్గా వాళ్ళకి వాళ్ళు వచ్చి ప్రెస్ మీట్ పెట్టి ఖండించాల్సిన అవసరం లేదు ఒకవేళ అది నిజం కాదైనప్పుడు కాదు అన్నప్పుడు ఏదైనా ప్రెస్ మీట్లలో మీడియా ఖచ్చితంగా ఆ అంశాన్ని లేవనెత్తినప్పుడు దాన్ని ఖండించాల్సిన బాధ్యత అవసరం ఖచ్చితంగా ఉంటుంది ఒకవేళ అది నిజం కాదు కాలేదు అని అనుకుంటే కనుక తాజాగా ఇప్పుడు ఆ ఖండించిన పరిస్థితులు కనుక ఉంటే అవి ఆ వాదనలకు ఆ ప్రచారాలకు మరింత బలాన్ని చేకూర్చినట్టు ఉంటుంది తాజాగా ఇప్పుడు బొత్స సత్యనారాయణ గారి నుంచి ఇప్పుడు అదే ఎదురైంది అదే పరిస్థితి ఎదురైంది మీడియాకి ఎందుకు అంటే ఎప్పుడైతే చిరంజీవి గారిని రాజ్యసభ సీట్ ఇచ్చి రాజ్యసభకు పంపిస్తారు వైఎస్ఆర్సిపి అది కూడా కళాకారుల కోటాలో అనే ప్రచారం జరుగుతుందో దానికి సంబంధించి బొత్స సత్యనారాయణ గారిని అడిగినప్పుడు ఆయన మాట దాటేయడం అసలు పంపించట్లేదని కానీ పంపిస్తున్నామని కానీ ఒప్పుకోకపోవడం ఎందుకంటే అటువంటి నిర్ణయాలు ముందే చెప్పరు ఒకప్పుడు రాజధాని విషయంలో కూడా అదే జరిగింది అప్పుడు శ్రీకృష్ణ కమిటీ నివేదిక ఆధారంగా చర్యలు తీసుకోబోతున్నాము అమరావతి అక్కడ ఎట్టి పరిస్థితుల్లో అక్కడ రాజధాని ఏర్పాటుకు అమరావతి అనుకూలంగా లేదు అని చెప్పి ఆయన నోటి నుంచి వచ్చిన మాటలే అయితే రాజధాని తరలించేస్తారా అంటే మేము ఎక్కడ తరలిస్తామని చెప్పలేదు అని కూడా ఆయన నోటి నుంచి వచ్చిన మాటే కానీ ఫైనల్గా ఏమైంది రాజధాని మీద కొత్త నిర్ణయం మూడు రాజధానుల ఏర్పాటు తరలింపు అనే పదం వాడకుండా విభజన అనే పదం తెర మీదకి వచ్చింది సో ఇప్పుడు కూడా చిరంజీవి గారికి రాజ్యసభ స్థానం ఇవ్వబోతున్నారు రాజ్యసభ సీట్ ఇవ్వబోతున్నారు అని ప్రచారం జరుగుతున్న నేపథ్యంలో ఆ అంశాన్ని లేవనెత్తినప్పుడు మీడియా దానికి సంబంధించి బొత్స సత్యనారాయణ గారి నోట కొన్ని సంచలన వ్యాఖ్యలు వచ్చాయి ఆయన తనదైన శైలిలో మాట్లాడడం చిరంజీవికి వైసీపీ తరఫున రాజ్యసభకు పంపిస్తారని చెప్పి అడిగినప్పుడు బొత్స సత్యనారాయణ గారు చిరంజీవి తమ పార్టీ తరఫున రాజ్యసభ సీట్ ఇస్తున్నట్టు కానీ లేదంటే ఇవ్వడం లేదని కానీ ఆయన డైరెక్ట్గా చెప్పలేదు పార్టీ ప్రయోజనాలకు అనుగుణంగా దీని మీద నిర్ణయం తీసుకుంటామని చెప్పారు అంటే అసలు మాకు ఆ ఉద్దేశం లేదంటే అయిపోయి ఉండేది లేదంటే ఆ దిశగా ఆలోచిస్తున్నామంటే అది ఇంకా పెద్ద బ్రేకింగ్ అవుతుంది సో ఇప్పుడు ఏంటి ఆ దిశగా ఒకవేళ పార్టీ అవసరం అనుకుంటే నిర్ణయాలు తీసుకుంటుంది ఆ పార్టీ ప్రయోజనాలకు అనుగుణంగా నిర్ణయాలు తీసుకుంటామంటే అది పార్టీ ప్రయోజనం అయితే ఖచ్చితంగా నిర్ణయం తీసుకుంటాము అని ఇండైరెక్ట్గా చెప్పేసినట్టే అసలు వైసీపీ తరఫున రాజ్యసభ రేసులో ఎవరు ఉన్నారనే దాని మీద కూడా బొత్స సూటిగా సమాధానం ఇవ్వలేకపోవడం ఒకవేళ చిరంజీవి లేనప్పుడు వేరే పేర్లు అనుకుంటున్నామని చెప్పినా ఉండేది కాకపోతే ముందు అలాంటివి చెప్పాలని రూల్ ఏం లేదు చెప్పరు కూడా కాకపోతే ఈ ప్రచారాన్ని ఖండించాలి ఒకవేళ ఇది అబద్ధం అని అనుకుంటే చాలా విషయాల్లో ఒక అబద్ధ ప్రచారాలు జరిగినప్పుడు చాలా సూటిగా ఖండిస్తారు ఖండించలేదు అంటే ఎక్కడో ఏదో ఒక మూలాన ఈ ఖచ్చితంగా ఈ అంశం అనేది నడుస్తోంది పార్టీలోనే చాలా స్పష్టంగా అర్థం అవుతుంది ఈ నేపథ్యంలోనే తమ ప్రాధాన్యత జాబితాలో ఎవరున్నారనే విషయాన్ని కూడా ఇప్పుడే ఎలా చెప్తానని చెప్పి మంత్ర భద్రి బొత్స సత్యనారాయణ గారి వ్యాఖ్యలు బట్టి చూస్తుంటే చిరంజీవి గారికి సీట్ ఇచ్చే ఆలోచనలో ఖచ్చితంగా వైసీపీ ఉంది అనేది మరొకసారి ధృవీకరించబడింది ఈయన మాటలను బట్టి అని ఇప్పుడు రాజకీయ విశ్లేషకులు అభిప్రాయం ఇది ఎంతవరకు వాస్తవం ఏంటి ఎందుకు దీని మీద ఖండించలేదు ఎందుకు మాట దాటవేసే ప్రయత్నం చేశారు బొత్స అనేది కొద్ది రోజులు ఆగితే మనకే అర్థమవుతుంది ఈ వీడియో గనక మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి మరిన్ని వీడియోస్ కోసం మా ఛానల్ను సబ్స్క్రైబ్ చేయండి